నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుపు సాధించారు కదా అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారా ఏకగ్రీవం అయిపోతాయి ఎన్నికలని ఇదే టైంలో మీ మంత్రులకు మీరిచ్చిన టార్గెట్ అంటే రాజకీయ నాయకుడు ఆ మాట చెప్పాడంటే నిజంగా సిగ్గుతలు తెచ్చుకోవాలి అంటే డబ్బు మద్యం లేకుండా మేము ఎన్నికల్లో క్యాండిడేట్లు నిలబెట్టలేము అనే పరిస్థితి వాళ్ళకి వచ్చిందంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని చెప్పి బీసీలకు ఆశ చూపించి ఇప్పుడు అన్యాయం చేసినట్టు కాదు నందమూరి తారక రామారావు గారికి పెట్టినప్పుడు బీసీలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత బీసీలను ఏ విధంగా అనగదొక్కిందో ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు మద్యపాన నిషేధం పేరుతో కల్తీ మందు విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేది మొన్న బోండా విమా గారు కూడా కొన్ని చూపించారు ఏ భూమి భీమి బీర్లు ఇవన్నీ అంటే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాట ఆడుతున్నారు మంచి బ్రాండ్లను పక్కన పెట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నారో కనీసం అర్థం అవుతుందా మీరు కూడా ప్రెస్ మీట్లకు మంది దాకా వస్తున్నారు కనీసం బుద్ధి బుద్ధి బుర్ర ఉన్నాడు కనీసం విధంగా బిహేవ్ చేయడు ప్రజా వ్యతిరేకత అనేది ప్రజల నుంచి వచ్చిందా పులివెందుల లింగి బ్యాచ్ నుంచి వచ్చిందా తుఫాన్లు వస్తాయి మునిగిపోతాయి మీ ప్రాంతం వేస్ట్ అని చెప్పి ఆ ప్రాంత మనోభావాలను దెబ్బతీసినప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా రాళ్ళేస్తారు ఖచ్చితంగా చెప్పులేస్తారు ఖచ్చితంగా కోడిగుడ్లు టమాటాలు కూడా వేస్తారు వాలంటీర్లు ఒక దండు ప్యాలిం బ్యాచ్గా స్టార్ట్ అయ్యారు తయారయ్యారు రేపిస్టులుగా తయారయ్యారు అనేది అంటే ఒకప్పుడు మీరు జన్భూమి కమిటీల మీద చేసిన ఆరోపణలకి వ్యతిరేకంగానే ఈ చేస్తారని చెప్పి లైట్ తీసుకోవాలా చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడిగా నువ్వు పుట్టకపోతే నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఈరోజు వాళ్ళు గ్రామ వాలంటీర్లు అని చెప్పి కాలర్ పైకి ఎగరేసి చెప్ప చెప్పొచ్చు తొమ్మిది నెలల పాలనలో తానంటే ఏంటో నిరూపించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మున్ముందు ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు ప్రధానంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి మంత్రులకు ఇచ్చిన టార్గెట్లు ఏంటి భవిష్యత్ రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు గారిని ఎదుర్కొనేందుకు ఎలాంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఓవరాల్ ఇదే అంశంపై ఇవాళ మనతో మాట్లాడడానికి కార్మూరు వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి కార్మూరు వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే నమస్తే అండి అంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు టార్గెట్గా గెలిపే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తూ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అయితే ప్రధానంగా ఏకగ్రీవమే లక్ష్యంగా జగన్ గారు ఉన్నారు అనేది అదే టైంలో మద్యం అలాగే డబ్బు ప్రభావం లేకుండా చూడాలి అదే కనుక జరిగితే అనర్హత వేటను కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఇవన్నీ అసలు సాధ్యపడే అంశాలే అని అనుకోవచ్చా అంటే డబ్బు మద్యం పంపిణీ కాకుండా నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు ఏ ఎన్నికల్లో కూడా అలా జరగలేదేమో ఇది చేసి మీరు ఏమన్నా ట్రెండ్ సెట్ చేస్తారా అది ఎంతవరకు సాధ్యం అవుద్ది అనుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక ప్రభుత్వం దలుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం అని చెప్పొచ్చు దేనికంటే ఇది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశమే ఈ రాష్ట్ర పరిధిలో జరిగేదే కాబట్టి దానికి వేరే వాళ్ళు ఎవరో దాన్ని కేంద్రం నుంచి ఆమోదం ఇంకోటి అవసరం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సాధ్యం అని చెప్పాలి ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా ఏకగ్రీవాలంటే ఈరోజు కొత్త ఏం కదా ఏకగ్రీవాలు అనేది కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలని ఈరోజు ప్రజలందరూ నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఈ వచ్చిన తొమ్మిది నెలల్లో ఏ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు ఇంటింటికి చేరుతూ ఉన్నాయి ఏ విధంగా అభివృద్ధి కోసం ఏ విధంగా కంపెనీలు తీసుకురావడం విషయంలో కావచ్చు కొత్త కొత్త ఈరోజు పరిశ్రమలు కావచ్చు నిన్న కూడా చూసుకుంటే ఏదైతే కడపలో ఇంకో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ గురించి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఒకటి వచ్చి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలవటం జరిగింది మొన్న ఏదైతే అంబానీ గారు కూడా వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకు అమ్మఒడి పథకం కింద పదిహేను వేల రూపాయలు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య ఇంటింటికి పింఛన్లు దశల వారి మద్యపాన నిషేధం ఇలా మీరు ఒక ప్రతి కార్యక్రమం రే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోబోతున్న ఇరవై ఐదు లక్ష ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇలా మీరు ఇవన్నీ చూసుకుంటా ఉంటే వచ్చిన తొమ్మిది నెలల్లోనే ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా వచ్చిన తొమ్మిది నెలల్లో ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసిన చరిత్ర లేదు ఆ కొత్త చరిత్రకి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు ఈరోజు మీరు చూసుకుంటా ఉంటే అవతల అపోజిషన్ అనేది లేదు ప్రతిపక్ష పార్టీ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేదు ఎందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీ లేకుండా పోయిందంటే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల ఘనమైన చరిత్ర కలిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఘోరాతి ఘోరంగా ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా రియలైజ్ కాకుండా ఇంకా ఆ ఒంటెద్దు పోకడలతో ఏదైతే వాళ్ళ కుమారుడైనటువంటి లోకేష్కి పట్టం కట్టాలన్న ఆలోచనతో ఏదైతే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీలో జరుగుతున్న అంతర్గతలు కుమ్ములాట్లు కావచ్చు అదేవిధంగా ఆ పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కొక్కళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉండటం కావచ్చు
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి అక్కడ కింద ఎవరైతే కార్యకర్తలు కానీ మన తెలుగుదేశం పార్టీకి యాక్టివ్గా పనిచేసిన కార్యకర్తలు నాయకులు కూడా ఈరోజు వచ్చి జాయిన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు ఇక్కడ ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడా లేవు సో లాంగ్ రన్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్ కూడా నమ్మటం వల్ల ఈరోజు ఒక్కొక్కళ్ళు పార్టీలోకి వస్తూ ఉన్నారు అంటే ఈ ఎన్నికలు ఎవరు రెఫరెండంగా చూడాలి ప్రధానంగా ఇదే టైంలో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు మీకు ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ధీమా ఏకగ్రీవం వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా అసలు ఇది మంత్రులకు కూడా ఒక కత్తి మీద సాం కాదా మీరు పెట్టిన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు అందరికీ కూడా ఎక్కడ డబ్బు ప్రభావం ఉండకూడదు మద్యం ప్రభావం ఉండకూడదు అనేది శేఖర్ గారు ఇక్కడ మీరు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవకాశం కల్పించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే న్యాయం జరిగిద్దని చెప్పి ప్రజలు నమ్మకంతో మొన్న ఓట్లు వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికలు ఆ నమ్మకం అనేది ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఈ తొమ్మిది నెలల్లో సంక్షేమ పథకాలని ఇంటింటికి అందించారు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నెరవేర్చారు కాబట్టి మొన్నేమే మేము చెప్పే ఎన్నికలకు వెళ్ళాం ఈరోజు చేసి మేము ఎన్నికలకు వెళ్తా ఉన్నాం సో మొన్న మాకు మేము చేస్తామని ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు మాకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాయి ఈరోజు చేస్తామని చెప్పిన అని ఈరోజు చేసి చూపించిన ఎన్నికలు రేపొద్దున స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఈ తొమ్ రేపు వచ్చే రేపొద్దున జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మీరు అన్నట్టు సర్పంచ్ ఎన్నికలు కావచ్చు ఏదైతే ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు కావచ్చు మున్సిపల్ ఎన్నికలు కావచ్చు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కావచ్చు ఇవి రేపు తొమ్మిది నెలల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనకి ఖచ్చితంగా రెఫరెండమే ఎందుకంటే మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ తొమ్మిది నెలల్లోనే ఇంటింటికి సంక్షేమ పథకాలను తీసుకొని వెళ్ళి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వచ్చిన నాలుగు నెలల్లోనే నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలతో పాటు ఈరోజు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని తూచా తప్పకుండా ఈరోజు అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి మొన్న జ మొన్న అయితే మమ్మల్ని మేము చేస్తామని చెప్పి ఎన్నికలకు వెళ్ళాం ఈరోజు చేసి చూపించి ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతా ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మొన్న వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ సీట్లు సారీ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ రేపొద్దున మేము సాధించబోతా ఉన్నాం ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే మేము మొన్న అసెంబ్లీ సీట్లో గెలవడం జరిగింది ఈసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నైంటీ పర్సెంట్ మేము గెలవబోతా ఉన్నాం మొన్న వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఓటింగ్ ఈసారి మాకు రాబోతుందని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం ఈ మా ఈ ఈ మార్చి ముప్పై ఒకటిలో మీకు అది కూడా తెలిసిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఒకసారి కూడా మన డిస్కస్ ఇదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఇదే తేమా వ్యక్తం చేస్తుంది ఈ మీరు ఈ తొమ్మిది నెలల పాలన మీద వ్యతిరేకత వాళ్ళ రిఫరెండంగా వాళ్ళ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఇసుక పాలసీ విధానంలో ప్రజలు పడ్డ భవన నిర్మాణ కార్మికులు పడ్డ కష్టాలు కానివ్వండి మీరు ఎత్తేసిన అన్న క్యాంటీన్లు కానివ్వండి చాలా మందికి రేషన్ కార్డులు పింఛన్లు కట్ చేసిన వైనాన్ని వాళ్ళు తెర మీద తీసుకొస్తూ ఇప్పుడు ప్రజా చైతన్య యాత్రలో వాళ్ళు ప్రజలు ముందు ముందుంచుతున్న అంశాలు వాళ్ళ రిఫరెండం వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎలా చూడాలి దాన్ని సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రిఫరెండంగా తీసుకోవడానికి ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు కదా సాక్షాత్ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలు మేము ఇక్కడ పోటీ చేయము మాకు చేయడానికి కూడా ఎవరు క్యాండిడేట్లు దొరికే పరిస్థితి లేదని చెప్పుకునే పరిస్థితికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారంటే అంత తాడిపత్రి లాంటి దగ్గరే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆ మాట చెప్పారంటే నిజంగా సిగ్గుతలు తెచ్చుకోవాలి అంటే డబ్బు మద్యం లేకుండా మేము ఎన్నికల్లో క్యాండిడేట్లు నిలబెట్టలేము అనే పరిస్థితి వాళ్ళకి వచ్చిందంటే అక్కడే వాళ్ళు ఓటం పర్సనల్ కాదు పార్టీ తరఫున అయినా ఈ రోజు మనం మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మనం తీసుకోవాలి అంతకు ముందు జరిగిన ఎన్నికలు నిజంగా డబ్బులు లేకుండా మద్యం లేకుండా జరిగినాయి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఒక ట్రెండ్ తీసుకుంటా ఉంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరకి తెలుగుదేశం పార్టీ పగ్గాలు వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు అనేది కాస్ట్లీ అయిపోతూ ఉన్నాయి అంటే ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఖర్చు పెట్టడానికి ఇచ్చిన డబ్బుల కంటే పది ఇంతలో ఇరవై ఇంతలో ఈరోజు ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు పోటీ చేయాల్సిన స్థితికి చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకంటే అతను కార్పొరేట్ సంస్థలతో టైఅప్ అయ్యి అదేవిధంగా ఎన్నికల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులతో టైఅప్ అయిపోయి ఎన్నికలు అంటే డబ్బులు మద్యం అనే ఆలోచనకి చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆ ఆలోచనకి ఈరోజు తెర ముగించాలి కాబట్టి ఎందుకంటే రేపొద్దున ఏదైతే జరిగే ఎన్నికల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే దానికి పునాది కావాలి కాబట్టి ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మొదలుకొని రేపొద్దున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగే ఏ ఎన్నికల్లో అయినా బ మద్దు మద్యం కానీ డబ్
మేము చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సుపరిపాలనను చూసి రేపు ఓట్లు అయిపోతా ఉన్నారు మేము ఏ ఎన్నికలకు వెళ్ళినా డబ్బులు మద్యం లేని ఎన్నికలకే వెళ్ళబోతా ఉన్నాం దానికి సంబంధించి రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతోనే పునాది వేయబోతా ఉన్నారని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే మీరు చూస్తూ ఉంటే ఓటుకు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు ఇచ్చి కూడా మొన్న ఎన్నికలు మీరు చూశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మీరు ఒక దానికి ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మంగళగిరి నెల్లూరు మంగళగిరి తీసుకుంటే మీకు నారా లోకేష్ అనే వ్యక్తిని గెలిపించడం కోసం ఇంటింటికి కలర్ టీవీలు ఇస్తాం ఫ్రిడ్జ్లు ఇస్తాం స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇస్తాము అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో నాలుగు ఓట్లు ఉంటే ఓటుకు పదివేల రూపాయలు ఇస్తాం అని ఏ విధంగా ఇంటింటికి తిరిగి వెళ్ళి కొంతమందికి ఏ విధంగా ఇచ్చారో అదేవిధంగా నెల్లూరులో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారిని ఓడగొట్టడానికి ఏదైతే మాజీ మంత్రి నారాయణ వందల కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా వెచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టాడో ఇటువంటి ఎన్నికలు మొన్న మనం చూసాం ఇటువంటి ఎన్నికలకు ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంతో ముగింపు పలకాలి డబ్బు లేని ఎన్నికలు మద్యం లేని ఎన్నికలు ఏదైతే ప్రలోభాలు గురి కాని ఎన్నికలు ప్రజ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల ఆలోచన మేరకు ఈరోజు ఎన్నికలు జరగాలన్న ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈ దేశానికి రేపు ఆదర్శం కాబోతా ఉంది మద్యం లేని డబ్బు లేని ఎన్నికలను రేపొద్దున ఈ రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూడబోతా ఉన్నారని మాత్రం స్పష్టంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని చెప్పి బీసీలకు ఆశ చూపించి ఇప్పుడు అన్యాయం చేసినట్టు కాదా అనేది కూడా ఒక విమర్శ ముందుగా మీరు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉండాలని తెలిసిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఆ నేపథ్యంలో ఉన్నా సరే ఎందుకు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది ఇది బీసీలకు అన్యాయం చేసినట్లు కాదా అసలు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు పర్సెంట్ పెట్టింది వైఎస్ఆర్సీపీ కదా మరి అన్యాయం చేసినట్లు సారీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం కదా అన్యాయం చేసినట్లు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి టోటల్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉండాలని చెప్పి ఆల్రెడీ మొన్న డిసెంబర్ నెలలో జీవోను కూడా రిలీజ్ చేసి దానికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు కూడా ఆల్రెడీ ఖరారు చేయడం జరిగింది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు బిర్రు ప్రతాప్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి చేత కోర్టులో కేసు వేయించి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఉపాధి హామీ పథకానికి డైరెక్టర్ పోస్టు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అతనికి ఎలా వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కాకపోతే అతను బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్తో కలిసి రోజు ఎందుకు తిరుగుతాడు అదేవిధంగా జేసీ దివాకర్ రెడ్డితో లంచ్ డిన్నర్లకు ఎందుకు కూర్చుంటాడు మురళీ మోహన్తో అతను కలిసిన ఫోటోలు చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ అతను దిగిన ఫోటోలు అతను కర్నూలు జిల్లాలో కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డికి అనుచరుడుగా ఏ విధంగా ఉన్నాడు అతను మరి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటారా వైసీపీ లీడర్ అంటారా సో ఈ బిర్రు ప్రతాప్ రెడ్డి చేత మీరే సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయించి సో సుప్రీంకోర్టులో కేసు యాభై పర్సెంటే ఉండాలని చెప్పి అతని చేత మీరు కేసు వేయించినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే హైకోర్టు దాని మీద విచారం జరిగినప్పుడు ఈరోజు యాభై పర్సెంటే ఉండాలి మీరు మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు ఎన్నికలను ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని మరి హైకోర్టు ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా కండక్ట్ చేయాల్సిందే కదా ఈరోజు పంచాయతీలకు సంబంధించి దాదాపుగా మూడు వేల ఏడు వందల కోట్లు అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి ఈ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి దాదాపుగా ఐదు వేల నూట పది కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం నుంచి డబ్బులు రావాల్సి ఉన్న తరుణంలో ఈ మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు కానీ ఎన్నికలు జరగకపోతే ఆ ఐదు వేల నూట పది కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రావు కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఐదు వేల నూట పది కోట్లు అంటే అది చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ సో ఆ పరిస్థితిలో ఈరోజు యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్కి హైకోర్టు చెప్పినట్టు కట్టుబడి ఈరోజు మళ్ళీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన దుస్థితికి తీసుకొచ్చింది ఎవరు తెలుగుదేశం పార్టీ కదా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ఎన్నికలు ఎందుకు మీరు కండక్ట్ చేయలేదు రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఏదైతే అరవై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లకి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో దాని ఫర్దర్ డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్కి ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్లో నిర్వహించినప్పుడు మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్నికలు జరగాల్సిన తరుణంలో మీరు ముందే మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి యాభై రెండు పర్సెంటా యాభై ఐదు పర్సెంటా అరవై పర్సెంటా యాభై తొమ్మిది పర్సెంటా ఒక రిజర్వేషన్ మీరు ఎందుకు ఖరారు చేయలేదు మీకు నిజంగా బీసీల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీకు నిజంగా బీసీల మీద ప్రేమ ఉంటే అంటే మీ మీకు నిజంగా బీసీలని రిజర్వేషన్
మాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి బీసీల మీద బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీల ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాబట్టే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఈరోజు క్యాబినెట్లో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకి మేము ఈరోజు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వడం జరిగింది మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో నలభై ఒక్క సీట్లు మేము బీసీలకు ఇచ్చాం అసెంబ్లీ సీట్లు ఏడు పార్లమెంట్ సీట్లు మేము బీసీలకు ఇచ్చాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చింది ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు అది మీకుందా చిత్తశుద్ధి మాకుందా ఈరోజు ప్రజలకు తెలుసు అదేవిధంగా గుంటూరు మార్కెట్ యార్డు ఆసియాలోనే అతి పెద్ద మార్కెట్ యార్డ్ అనేటువంటి గుంటూరు మార్కెట్ యార్డ్ని ఈరోజు బీసీలకు కేటాయించడం జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో ఒక చరిత్రక ఒక చరిత్రకు మేము శ్రీకారం చుట్టాం బీసీలకు సంబంధించి ఏదైతే బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ మైనార్టీలకి నామినేటెడ్ పదవుల విషయంలో కావచ్చు నామినేటెడ్ వర్కుల విషయంలో కావచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తగ్గుతుంది ఈరోజు బీసీలకి మోసం చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు అయితే బీసీలని ఈరోజు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్గా చూసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఈరోజు బీసీలు ఈరోజు రాష్ట్రానికి వెన్నుముక అని చెప్పి బీసీలు లేకపోతే ఈరోజు రాష్ట్రం లేదని చెప్పి నిరూపించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఈరోజు బీసీలకు మేము అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం బీసీలని మోసం చేయాలని ఆలోచన చేసే కోర్టుకు వెళ్ళింది చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించిన వ్యక్తులను మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాను నెక్స్ట్ మద్యపాన నిషేధం పేరుతో కల్తీ మందు విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేది మొన్న బోండ విమా గారు కూడా కొన్ని చూపించారు ఏ భూమి భీమ్ బీర్లు ఇవన్నీ అంటే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాట ఆడుతున్నారు మంచి బ్రాండ్లను పక్కన పెట్టి అనేది కూడా దాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారు అసలు మద్యపాన నిషేధం మీరు ఎంత గొప్పగా చేసామని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ప్రజల ఆరోగ్యాలు పాటు చేస్తున్నారు కల్తీ విక్రయాలు జరిగిపోతున్నాయి అనేది టీడీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే బోండ ఉమాని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను ఒకటైతే అడుగుతా ఉన్నా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్ముతున్న బ్రాండ్లన్నీ ఒకసారి మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులంతా తాగి చూడండి దేంట్లో క్వాలిటీ ఉందా దేంట్లో క్వాలిటీ లేదా దేంట్లో ఎంత మొత్తం ఎక్కుతుందా దేంట్లో ఎంత మొత్తం ఎక్కట్లేదా ఏది మంచిదా ఏది చెడుదా మీరు ఒకసారి తాగి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నేతలు తాగమంటున్నా తాగి చూసి ఏది మంచిదా ఏది చెడుదా మీరు ఒకసారి చెబితే జనాలకు కూడా అర్థమైంది ఇది మంచిదా ఇది చెడుదా అని కనీసం మనం కడుపుకి అన్నం తినేవాడు అయితే ఇప్పటివరకు భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు మద్యం తాగమని చెప్పిన చరిత్ర లేదు ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మద్యం తాగండి మీరు మద్యం తాగాలి మంచి బ్రాండ్లు అమ్ముకొని తాగండి లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ బ్రాండ్లు అమ్మట్లేదని చెప్పి ఈరోజు చెప్తున్నారంటే ఇటువంటి స్థితి వచ్చింది అనేది మేము ఎక్స్పై ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మద్యం ధరలు పెంచినప్పుడు ఎలాంటి రాజ్యం అలవా మార్కెట్లోకి వచ్చేవా నకిలీ బ్రాండ్లు ఈరోజు నకిలీ బ్రాండ్లు అమ్మడానికి లేదు కదా ఈరోజు డూప్లికేట్ బ్రాండ్ లేదు ఆయన ఏదైతే అమ్ముతున్నా ఆ బ్రాండ్లు ఆ బ్రాండ్లకి బార్ షాప్ లో పెట్టినట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ లో పెట్టుకుంటున్నట్టున్నారు రోజు వాటిని చూసి సప్పరిస్తున్నారేమో సో ఏంటంటే అలా ఎటు బయట కొనుక్కోవట్లేదేమో చూసి సప్పరిస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మద్యపాన నిషేధాన్ని దశల వారీగా చేయాలని అనే దానికి బేసులో భాగంగా ఐదు దశల్లో మద్యపాన నిషేధం చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం దాని ప్రకారం ఏం చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే అధికారంలోకి రాకముందే చెప్పారు సామాన్యులకు అందని ధరల్లో మద్యాన్ని ఉంచుతా అని దాని ప్రకారం ఈరోజు మద్యం అనేది ఒక స్టెప్లో కొంత రేట్ ఎక్కువ పెంచారు మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం అయినా ఇంకా రేటు పెంచుతారు సో దానిలో బేస్ రెండోది ఏంది అంటే మీరు ఏదైతే జనాలకు సంబంధించి మీరు అంటున్నారు బ్రాండ్లు ఆ బ్రాండా ఈ బ్రాండ్ అని అంటే ఏ బ్రాండ్ అనేది మనకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఆ బ్రాండ్ అనేది తెలుగుదేశం వాళ్ళు చెప్పాలి ఈ బ్రాండ్ అమ్మాలి ఈ బ్రాండ్ అమ్మకూడదని వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు సో ఇక్కడ మద్యాన్న మీద కూడా రాజకీయం చేయడం అనేది నిజంగా దౌర్భాగ్యం అనే విషయం దాని గురించి తెలుగుదేశం వాళ్ళకంటే బుద్ధి జ్ఞానం లేదు ఇంకా దాని గురించి నేను కూడా కొద్దిగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఈ మద్యం గురించి కూడా రోజు ఏం చెప్పాలి సార్ వాళ్ళకంటే బుద్ధి జ్ఞానం లేదు మద్యం మద్యం తాగండి తాగి పోగండి అని వాళ్ళు వాళ్ళు చెబుతున్నారు మీరు అన్నది అదే ఈ రోజు మేము అమ్ముతున్న మందుని తాగి చూడమంటున్నా తెలుగుదేశం వాళ్ళని అది కల్తీది ఉందా అది ఒరిజినల్ ఉందా దేంట్లో మత్తు ఎక్కుతుందా లేదా దేంట్లో ఆల్కహాల్ ఎంత ఉంది ఒకసారి తాగి మీరు ఒకటి తాగితే పడిపోతున్నారా హాఫ్ తాగితే పడతారా ఫుల్ తాగితే పడతారా ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసి చెప్పండి ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళకి బాగా దాని మందుకు సంబంధించిన రుచి వాసన దాని చెక్కదనం అన్నీ తెలిసింది కదా సో తెలుగుదేశం వాళ్ళని తాగి ఈ బ్రాండ్ బాగుంది ఈ బ్రాండ్ బాగలేదు మీరు చెబితే ప్రజలు కూడా ఆ బ్రాండ్ తాగుతారు ఏం సార్ ఇదన్న మంచినీళ్ళ ఏంది తాగాలని రూల్ ఉందా ఏంది
కనీసం బుద్ధి బుద్ధి బుర్ర ఉన్నాడు కనీసం ఈ విధంగా బిహేవ్ చేయడు ఈరోజు మద్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కూడా మీరు రాజకీయం చేయాలని చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు మద్యం తాగమని ఈరోజు ప్రజలకు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇటువంటి రాజకీయ పార్టీ దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉందా అని అడుగుతూ ఉన్నా మద్యపానం అనేది ఆరోగ్యానికి హానికరం దానికి దూరంగా ఉండి ఉండాలని చెప్పాల్సిన నాయకులు ఈరోజు మద్యం దొరకట్లేదు ఇది అరాజక ప్రభుత్వం సాయంత్రం అయితే మీకు నైంటీ వేసుకోకపోతే నిద్రపడ్డది కాబట్టి ప్రభుత్వం మద్యం అమ్మాలని చెప్పి మీరు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక రాజకీయ పార్టీగా అంటే నిజంగా సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి ఇటువంటి రాజకీయ పార్టీ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు ఈరోజు సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి తీసుకుని వచ్చారని మాత్రం చెప్పచ్చు ఉగాదిన ఇరవై ఆరు లక్షల ఇళ్ళ స్థలాల కేటాయింపు ఇళ్ళ స్థలాల పంపిణీ జరగబోతుంది అని ఇది ఒక ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వరల్డ్ రికార్డ్ జగన్ గారి హయాంలో అని కూడా జరుగుతుంది అంటే దానికి సంబంధించి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు ఆ ఇళ్ళ స్థలాలు అందించే విషయంలో మీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో చూసుకుంటే విడిపోక ముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక రికార్డ్ చేశారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టించారో దాంట్లో సగం ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో కట్టించడం జరిగింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాని తర్వాత ఎవరైతే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు అదేవిధంగా దాని తర్వాత వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు ఏదో నామకే వాస్తుగా కట్టాల్సినన్ని ఏదో సంవత్సరానికి ప యాభై వేలు ఇలా కట్టారు తప్ప ఎక్కడా ఇల్లులు కూడా కట్టించిన దాఖలాలు లేవు గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో మరీ ముఖ్యంగా మీరు తీసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పది లక్షల ఇల్లు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేటాయిస్తే కేవలం లక్ష నలభై వేల ఇల్లు మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది ఇంకొక లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష ముప్పై వేలు ఇంకా గృహప్రవేశాలు కాలేదు ఏదో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయని వస్తున్నాయి అంటే ఎంత ఇచ్చిన ఇళ్ళనే కట్టలేని పరిస్థితులు తెలుగుదేశం పార్టీ గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదున్నర కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఎవరికి కూడా ఇల్లు అనేది లేకుండా ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలి ఈరోజు రేపొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఒక మీటింగ్లో ఒక మీటింగ్లో ఎవరినైనా మీకు ఇల్లు ఉందా లేదా అని అడిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఉందని చెప్పాలి కానీ లే లేదు అని చెప్పి ఒకళ్ళు కూడా చేయొత్తడానికి వీల్లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు ఇల్లు ఉండాలనే కాన్సెప్ట్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న ఒక దాన్ని ఎంటర్ ఎవరు తీసుకొని ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం అని చెప్పచ్చు ఇరవై ఐదు రేపు ఇరవై మార్చి ఇరవై ఐదవ తారీఖున ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి ఒకేసారి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ దేశ చరిత్రలో అయితే ఎప్పుడు జరగలేదు కానీ దీనికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే దీనికి సంబంధించి మీ మీద వస్తున్న ప్రధాన విమర్శ ఆల్రెడీ పేదల ఇళ్ళ స్థలాలను లాక్కుని మళ్ళీ పేదలకే ఇస్తున్నారు అనేది అంటే పేదల ఇళ్ళ స్థలాలు ఎక్కడ లాక్కుని దాఖలాలు లేదు కదా ఎందుకు తీసుకుంటారు పేదల ఇళ్ళ స్థలాలు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటే గతంలో ఇచ్చిన అసైన్డ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో దళితులకి ఇచ్చిన అసైన్డ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగే మొన్న అమరావతిలో భూములకు సంబంధించి మళ్ళీ ఆ భూములు తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడే పేదలకు కేటాయించడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి సార్ మీరు ఇప్పుడు అన్నారు అమరావతి భూములు అమరావతి ప్రాంతంలో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతుల దగ్గర తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన భూమి ఉంది సిఆర్డిఐ చట్టంలో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ మించకుండా పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలని ఉంది మేము అక్కడ ఇస్తుంది ఎవరు ఇళ్ళ ఇళ్ళ స్థలాలు ఎవరికి ఇస్తున్నాం విజయవాడ ప్రాంతానికి సంబంధించి అది ఏదైతే రాజధానికి ఆనుకోనున్న మంగళగిరి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రమే రాజధానిలో డెవలప్ అయిన తర్వాత కదా సిఆర్డిఏ ప్రకారం మీరు చెప్తున్న ప్రకారం దాన్ని కూడా చెప్తాను దాన్ని ఇప్పుడు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తా ఉన్నాం ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చి దాని తర్వాత ఇల్లు కూడా కట్టించి ఇస్తుంది అక్కడే గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు వచ్చి ఓన్లీ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చి వదిలేయట్లేదు ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టించి అంటే రేపు నాలుగు వచ్చే నాలుగు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి ఆరు లక్షలకు పైగా అంటే సంవత్సరానికి ఆరున్నర లక్షల మందికి ఈరోజు ఇల్లు కూడా కట్టించి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటట్టుగా అంతకుముందు మీరు చూసుకుంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చే వాటికి సంబంధించి ఇళ్ళ పట్టాలు కానీ ఏదన్నా ఇచ్చి ఇచ్చి ఉంటే వాటి మీద మీకు అమ్ముకోవడానికి హక్కు ఉండేది కాదు ఈరోజు దాన్ని మనం బ్యాంకులో తనఖా పెట్టుకోవడానికి ఏదన్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చి మనం అమ్ముకోవాలన్నా కూడా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత దానికి అమ్ముకునేటట్టుగా ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతకుముందు మీరు చూసుకుంటే అంతకుముందు మీరు గడిచిన ప్రభుత్వాల్లో తీసుకుంటే కొండల్లో గొట్టల్లో ఎక్కడ పనికిరాని ప్రాంతాల్లో ఏడ ఊరికి దూరంగా ఏడ జనాలు
ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చేదానికి సంబంధించి రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది దేశ చరిత్రలోనే ఒక సరికొత్త అధ్యాయం అని చెప్పొచ్చు మీరు అన్న మీరు గడిచిన ప్రభుత్వాల్లో కానీ లేదంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇరవై ఐదు లక్షల మంది కంటే ఈరోజు ఇరవై ఆరు లక్షల మంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది అనుకుంటే ఈరోజు వచ్చిన అర్జీలను చూసుకుంటే ఇంకో లక్ష అదనంగా పెరిగినాయి అంటే ఈరోజు మీకు కాలువ గట్ల మీద ఉండే వాళ్ళకి కావచ్చు చెరువు గట్ల మీద ఉండే వాళ్ళకి కావచ్చు ఏదైతే కొన్ని పోరంబోగు బూకులు భూములు ఉంటాయి కదా ఆ భూముల్లో ఉన్న వాళ్ళని కావచ్చు వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే రోడ్ల పక్కన కొంతమంది నివాసాలు ఉంటా ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు గుర్తించి ప్రతి ఒక్కరికి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు బేసులో కాకుండా ఈరోజు మేము వాళ్ళకి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం నుంచి ఉన్న ఏదైతే రికార్డులు తీసుకొని అవ్వడం జరుగుతుంది సమగ్ర సర్వేని కూడా మేము పక్కన పెట్టేసాం ఎందుకంటే దాని ప్రకారం అయితే కొంతమంది అర్హులు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఇంట్లో లేడీస్ ఉంటే ఆ లేడీస్ పేరు మీదే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చేటట్టుగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం సో ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు కాబట్టి దీని మీద ఏదో ఒక విమర్శలు చేయడానికి ఆ భూములు ఈ భూములు అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నానా యాగి చేయడం వాళ్ళకి అలవాటే కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా చేస్తున్నారు అని మాత్రం చెప్పొచ్చు టీడీపీ చేస్తున్న ప్రజాయాత్రను అడ్డుకునేందుకు మీరు కుట్రలు పన్నుతున్నారు అనేది ప్రధానంగా వస్తున్న విమర్శ ఈ నేపథ్యంలో లోకేష్ గారు మొన్న కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు పులివెందుల నుంచి రౌడీల్ని గోండాల్ని దింపుతున్నారు మొన్న విశాఖలో మాట్లాడింది అదే మొన్న తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూడా ఆయన్ని అడ్డుకున్నారు కొంతమంది గో బ్యాక్ అది ఇది అంటూ ఇలాంటి టైంలో నిజంగా మీరు ఎందుకు అంత కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటి మనం ఒకటి అనుకుందాం సార్ సహజంగా జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం అసలు రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి ఒక నిమిషం చంద్రబాబు నాయుడు అనే అతని మీద చెప్పులు కోడిగుడ్లు టమోటాలు ఇంకేది పడితే అది వేయించాలంటే ఏ అక్కడి నుంచి రావాలా ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎవరు లేరైంది వేయడానికి మాట్లాడతానికి కనీసం సెన్సర్ ఉండాలిగా లోకేష్కి ఈ హైదరాబాద్లో కూర్చున్నాక ఉన్న బుర్ర కూడా కొద్దిగా పోయినట్టు ఉంది ఈ మధ్య ఎక్కువ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు కదా అంతకుముందు అంటే కరకట్ట మీద ఉండేవాడు శుభ్రంగా పక్కన ఏదైతే కృష్ణా నది గాలిని పేల్చడం వల్ల కొద్దిన నాకు బుర్ర పనిచేసేదేమో ఇప్పుడు అది కూడా పనిచేయట్లేదట్టు ఉంది లేకపోతే ఆయన మీద దాడి చేయడానికో లేదంటే ఆయన మీద అడ్డుకోవాలంటేనో ఏం ప్రత్యేకంగా వేరే చోటు నేను తీసుకురావలేదు ఏం ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయలేరే ఏంది అంతే కదా ఎవరైనా చేయొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు మీద దాడి చేయాలంటే ఏం విశాఖపట్నంలో చేయించాలా ఏం కరకట్ట మీద దాడి చేయించలేమా ఏం ప్రకాశం జిల్లాలో చేయించలేమా ఏం కుప్పంలో చేయించలేమా చంద్రబాబు నాయుడు మీద నిజంగా దాడి చేయించాలని ఆలోచన వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాదు ఎక్కడైనా కూడా దాడి చేయించగలం కానీ మాకు అవసరం లేదు మాకు ఆలోచన లేదు ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరికైనా తిరిగే హక్కు ఉంది దాని ప్రకారం ఎవరైనా తిరగచ్చు కానీ ఆ ప్రాంత మనోభావాలను దెబ్బతీసినప్పుడు మీ ప్రాంతంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని పెడతానని అన్నప్పుడు మీ ప్రాంతం మంచి ప్రాంతం వేస్ట్ వస్తే అని చెప్పి మునిగిపోతే ప్రాంతం వేస్ట్ అని చెప్పి ఆ ప్రాంత మనోభావాలను దెబ్బతీసినప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా రాళ్ళేస్తారు ఖచ్చితంగా చెప్పులేస్తారు ఖచ్చితంగా కోడిగుడ్లు టమోటాలు కూడా వేస్తారు విశాఖపట్నం ప్రజలు మంచి వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకా తన్ని తరమే లేదు సంతోషించమని చెప్తా ఉన్నాం ప్రజా వ్యతిరేకత అనేది ప్రజల నుంచి వచ్చిందా పులివెందుల లింగి బ్యాచ్ నుంచి వచ్చిందా అది ఆయన ప్రధానంగా అడుగుతున్న ప్రశ్న సార్ ఇప్పుడు లుంగి బ్యాచా ఫ్యాంట్లు బ్యాచా మాట్లాడాలనుకుంటే మనం కూడా రకరకాలుగా మాట్లాడచ్చు పప్పు బ్యాచా ఇంకే బ్యాచ్ కోడిగుడ్లు బ్యాచ్ టమోటాల బ్యాచ్ పప్పు బ్యాచ్ నిప్పు బ్యాచ్ ఈ రకరకాల బ్యాచ్లు ఉన్నాయి చంద్ర దండుల ఇవన్నీ మనం కూడా మాట్లాడవచ్చు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడిని వ్యతిరేకించింది ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రజలు కదా నేను వ్యతిరేకించి ఇరవై మూడవ తారీఖు ఇరవై మూడు సీట్లతో ఇంట్లో కూర్చోబెట్టింది మళ్ళీ కొత్తగా పులివెందులాలు వ్యతిరేకించాల్సిన మనం ఉంది పులివెందులు ఏంది కడప ఏంది విశాఖపట్నం ఏంది చిత్తూరు ఏంది ఎక్కడైనా కదా నిన్ను వ్యతిరేకించే కదా నీకు కొన్ని జిల్లాలో అయితే డిపాజిట్లు కొన్ని జిల్లాలో అయితే ఖాతా ఓపెన్ చేయలేదు కదా క్లీన్ స్విప్ చేశాను కదా వైసీపీ సో నేను వ్యతిరేకించింది ప్రజలు వేరే పార్టీ కాదు నిన్ను వ్యతిరేకించింది ప్రజలు కాబట్టే నువ్వు అనేవాడు ఉండొద్దు అని చెప్పి ప్రజలు తీర్పిచ్చారు దాంట్లో ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు వ్యతిరేకించారు వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు ఏముంది మొన్న విశాఖపట్నంలో జరిగిన దాడి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా విశాఖపట్నం ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీశాడు కాబట్టి ఆ ప్రాంత ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఓకే అన్న తర్వాత మాత్రమే మా ప్రాంతంలో అడుగు పెట్టాలని వాళ్ళు చేసిన ఏదైతే వాళ్ళు అడ్డుకున్నది మాత్రం వాళ్ళు రేపు మరోసారి ఒకవేళ విశాఖపట్నం చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళాలన్నా సరే ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్కి ఓకే
ఆ అభ్యర్థులు వెతుక్కోవడానికి మనం యాత్ర స్టార్ట్ చేశాడని మేము చెప్తా ఉన్నాం దానికి సంబంధించి ఈరోజు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనేది ఇంక ఉండదు ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ కోసమే ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనేది చంద్రబాబు నాయుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రేపు ఎలక్షన్స్ స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు అయిపోయినాయి అనుకోండి మళ్ళీ ఇంట్లో కూర్చోవడం కదా వెళ్ళిపోయేది యాత్రలు చేయడం ఇంకేం చేయడం అంటే యాత్రకి శాశ్వత బ్రేక్ వెయ్యాలనే ఫిక్స్ అయింది వైసీపీ అని అనుకోవాలి స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు అయిపోయినాక చంద్రబాబు నాయుడు ఇంక యాత్రలు చేసే పనే ఉంది అంటే మీ తొమ్మిదేళ్ల పరిపాలన మీద వ్యతిరేకత కదా ప్రజల్లో తీసుకురావాలి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలని కదా స్థానిక సంస్థల గురించి యాత్ర చేపడుతున్నట్టు టీడీపీ ఎక్కడ ప్రకటించలేదే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులను వెతుక్కోవటం కోసం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి పోటీ చేయడానికి ఈరోజు అభ్యర్థులు లేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ యాత్రలు చేస్తే అభ్యర్థులను ఎత్తుక్కోవచ్చు కదా సో ఇదిగో మేము యాక్టివ్గానే ఉన్నాం మీరు కనీసం పోటీ చేయండి అని చెప్పి అక్కడ స్థానిక ఎన్నికల స్థానిక నాయకుల్ని ప్రోత్సహించడానికి అవకాశం ఉండేది కాబట్టి ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనే పేరుతో చంద్రబాబు నాయుడు యాత్రలు చేస్తా ఉన్నాడు తప్ప ఈ తొమ్మిది నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక చెడ్డ కార్యక్రమం చేసిందని మీరు చెప్పండి ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో మీరు చెప్పండి లేకపోతే ఎందుకు మీరు యాత్రలు చేయాల్సి వచ్చింది మేము అమ్మఒడి అమలు చేస్తున్నందుకు యాత్రలు చేస్తారా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెడుతున్నందుకు యాత్రలు చేస్తారా మేము ఈరోజు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆదుకున్నందుకు చేస్తారా దశల వారి మద్యపాన నిషేధం కోసం మీరు యాత్రలు చేస్తారా ముప్పై ఎనిమిదేళ్ల అనుభవం ఉన్న ఒక రాజకీయ పార్టీకి స్థానిక సంస్థల్లో అభ్యర్థులు లేక ఊరూరు తిరగాల్సిన పరిస్థితి దాపరించింది అనుకోవాలా మీ మాటలు బట్టి ఖచ్చితంగా దాపరించింది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు అనే అతనికి ఈ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇటువంటి దైనీయమైన స్థితి ఎప్పుడు ఆ పార్టీకి రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పట్టం కట్టాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు ప్రజలు మొన్న ఇరవై మూడవ తారీఖు వాళ్ళకి ఘోరమైన తీర్పు ఇచ్చారు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా రిలైజ్ అయ్యారా అని అంటే ఆ రిలైజ్ కూడా కాలేదు కాబట్టి రేపొద్దున స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి కూడా ఎవరు అభ్యర్థులు దొరకని పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది కాబట్టి దా అభ్యర్థులు వెతుక్కోవడానికి యాత్రల పేరుతో చంద్రబాబు నాయుడు డ్రామాలు ఆడుతూ ఉన్నాడు రేపొద్దున స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత పర్మనెంట్ యాత్ర చేస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ యాత్ర పేరు ఏంటంటే విదేశీ యాత్ర చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబ సభ్యులు ఈ ప్రధాన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత విదేశీ యాత్రతో కాలక్షేపం చేయాల్సిందే తప్ప ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఉండటానికి ఆ పార్టీ కూడా ఉండదని మాత్రం స్పష్టం చేసి చెప్తాం ఇదే టైంలో లోకేష్ గారు మీ మీద చేస్తున్న మీరు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన వాలంటీర్ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణలు వాలంటీర్లు ఒక దండుపాల్యం బ్యాచ్గా స్టార్ట్ అయ్యారు తయారయ్యారు రేపిస్టులుగా తయారయ్యారు అనేది అంటే ఒకప్పుడు మీరు జన్భూమి కమిటీల మీద చేసిన ఆరోపణలకి వ్యతిరేకంగానే ఈ చేస్తున్నారని చెప్పి లైట్ తీసుకోవాలా దాన్ని ఎలా చూడాలి సార్ ఇది చాలా దారుణం శేఖర్ గారు ఎందుకంటే మనం ఒక మనుషులాగా మాట్లాడాలి ముందు మనుషుల్లాగా తర్వాత రాజకీయ నాయకులు ముందు ఒక మనిషిలాగా అన్న మాట్లాడటం నారా లోకేష్ అనే వ్యక్తి నేర్చుకోవాలి నువ్వు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కడుపున పుట్టకపోతే నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి నారా లోకేష్ అని అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు కాబట్టే నువ్వు అనేవాడు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తున్నా చూస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడిగా నువ్వు పుట్టకపోతే నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఈరోజు వాళ్ళు గ్రామ వాలంటీర్లు అని చెప్పి కాలర్ పైకి ఎగరేసి చెప్ప చెప్పచ్చు ఆ విధంగా ఈరోజు వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఐదు వేల రూపాయల వాళ్ళకి ఇస్తున్న గౌరవ వేతనంతో ఈరోజు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్య సేవకులుగా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటే ఈరోజు సెలవు అనేది కూడా లేకుండా నిరంతరం ప్రజల కోసం ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్య వాళ్ళు ఒక వారధిగా ఒక సేవకుల్లాగా పనిచేస్తూ ఉంటే రెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల మంది గ్రామ వాలంటీర్లని కించపరుస్తూ రేపిస్టులు దండుపాల్యం మ్యాచ్ అంటావా ఎవడు రేపిస్టులు అమ్మాయిలతో కాల్మని సెక్స్ రాకెట్ వ్యాపారం చేసిన నీ తెలుగుదేశం నాయకులు రేపిస్టులా ఆ గుడి భూములు బడి భూములు సదావర్తి భూములు రాజధాని భూములు విశాఖపట్నం భూములు అడ్డగోలుగా దోచేసుకున్న మీరు దండుపాల్యం బ్యాచా ఎవడు దండుపాల్యం బ్యాచ్ ఈ రితికేశ్వర్ ఆత్మహత్య కారణమైన మీరు దండుపాల్యం బ్యాచా ఏదైతే ఎంఆర్ఓల మీద దాడి చేసి మహిళల మీద దాడి చేసి వ్యవస్థలను చేసిన మీరు దండపాల్యం బ్యాచా ఈరోజు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలని డోరు డెలివరీ చేస్తున్న వాళ్ళు దండపాల్యం బ్యాచా లక్షకు పైగా ఉన్న మహిళా వాలంటీర్లు నువ్వు కించపరిచేటట్టు మాట్లాడావు తక్షణం వాళ్ళ కాళ్ళకి దన్నం పెట్టి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పు లేదంటే ఖచ్చితంగా నారా లోకేష్ మీద దిశ యాక్ట్ కింద చట్టం నమోదు చేయాలని మాత్రం చెప్తా ఉన్నాం దేనికంటే ఈరోజు రెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల మంది గ్రామ వాలంటీర్లు లక్షకు పైగా మహిళలు ఉన్నారు ఆ మహిళలను కూడా నువ్వు ఈరోజు కించపరుస్తూ
సంచేత గజపతి రాజుకి ఆమెకు ఒక కీలక పదవి అప్పజెప్పడం రాత్రికి రాత్రే జీవోలు విడుదల చేయడం ఆమె కూడా వెంటనే వచ్చి ఆ పదవిలో చేరడం ఇదంతా ఎలా చూడాలి దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన ఒక నేతకి ఒక అమ్మాయికి జగన్ గారు ఆ పదవి కట్టబెట్టడం వెనక ఏంటి రాజకీయం అంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ అది ట్రస్ట్కి సంబంధించి సో ఆ ట్రస్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి ఉన్న ట్రస్ట్ అది ఆ ట్రస్ట్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏదైతే మీరు అన్నట్టుగా గజపతి రాజు కుటుంబ కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే ఉన్నారు తప్ప బయట వాళ్ళు లేరు సో దానిలో భాగంగానే వాళ్ళకి అది బీజేపీ ఉంది తెలుగుదేశం ఉంది ఇంకొక లే ఉంది సో ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈరోజు అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైతే గజపతి రాజు గారి కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారు కదా సో ఆ రోజు గజపతి రాజు గారి కుటుంబ సభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నారు కదా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా గజపతి రాజు గారి కుటుంబ సభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నారు అయినా దానికి చైర్మన్గా ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన గజపతి రాజు గారు కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారు మాన్సన్ ట్రస్ట్కి సంబంధించి అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి ఏం జరిగినాయి వాస్తవాలు అనేది ఈరోజు మన అది వాస్తవాలు ఏంటి నిజంగా ఏం జరిగిందనేది ఈరోజు తెలియదు దానికి సంబంధించి వాళ్ళ కుటుంబీకులను నియమించారు తప్ప దానికి ఏదో మాకు భారతీయ జనతా పార్టీకి మాకు లింక్అప్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నియమించారు అనుకోవడానికి లేదు ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్లు ఉన్నారు మార్కెట్ యార్డ్ గౌరవ చైర్మన్గా అక్కడ ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఉంటే వాళ్ళని పెడుతున్నాం కుప్పానికి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్గా మార్కెట్ యార్డ్ గౌరవ చైర్మన్గా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉన్నారు ఈరోజు సో ఆయన మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కదా సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అయితే రాజకీయంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏదో ఒక విమర్శలు చేయాలి కాబట్టి ఇదిగో బీజేపీకి మీకు లింక్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళకి పెట్టారు ఆ అమ్మాయికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అంటానికి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమిత్ షాని ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని కలిసి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడే పుకార వచ్చింది సంచయిత గజపతి రాజుకి ఈ పదవి ఇవ్వబోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ టార్గెట్ చేసుకొని అశోక్ గజపతి రావు గారు ఆ పదవిలో కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన్ని తప్పించే ఈయనకి ఇస్తారు ఇదంతా వైసీపీ అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ అండర్స్టాండింగ్లో ఒక భాగమే అనేది ఆ విమర్శన ఎలా చూస్తారు సార్ వైసీపీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈరోజు అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఏ కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో కేంద్ర కేంద్రంలో ఎవరున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా కేంద్రానికి ఖచ్చితంగా కేంద్ర భాగస్వామ్యం కావాలి కాబట్టి ఆ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏదైతే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాల మీద మాట్లాడతారు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడతారు కానీ కేంద్రం దగ్గర భారతీయ జనతా పార్టీకి అసలు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి రెండు విభిన్న దురవాలని చెప్పొచ్చు సో భారతీయ జనతా పార్టీతో వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది కలిసే ప్రసక్తి లేదు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఊరక ఆరోపణలు తప్ప ఇది వెళ్ళి కలుస్తున్నారు కాబట్టి లేదంటే మన అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి వెళ్ళి కలిసారు కాబట్టి సహజంగా ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసాం ప్రధానమంత్రి గారు హోదాలో మోడీ గారిని కలవటం జరిగింది తప్ప మేము భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు నడ్డా గారిని ఇంకోళ్ళని కలవలేదు కదా సో భారతీయ జనతా పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎటువంటి పొత్తులు కానీ ఇటు కలవాలని ఆలోచన కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం వీటికి సంబంధించి ఇంకేదన్నా ఉంటే మీరు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల అడిగితే స్పష్టంగా చెబుతారు వాళ్ళు జనసేన విషయంలో కూడా టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ప్రధాన శత్రువు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే జనసేన వైసీపీకి ప్రధాన శత్రువు అనే నేపథ్యంలో అమిత్ షా గారు రేపు పదిహేను తారీఖు వస్తారు అనే నేపథ్యంలో అది కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వడం రేపు మీరు కనుక రాజ్యసభలో ఒక స్థానం భారతీయ జనతా పార్టీ కేటాయిస్తే అప్పుడు ఆ పార్టీతో తెగతెంపులు వస్తాయి ఇదంతా వైసీపీ వెనక్కి ఉంది నడిపిస్తుంది ఆ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ఆ పొత్తును కూడా కట్ చేయాలనే ఆలోచనలో వైసీపీ ఉంది అనేది కూడా రాజ్యసభకు సంబంధించి కానీ ఇంకో విషయాలకు సంబంధించి కానీ భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు రాజ్యసభ సీట్లు మీరు అన్నట్టుగా మొన్న ఎవరో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి కలిసారు కాబట్టి అది కూడా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఏదో పరిమళ్ నట్వాణి గారికి ఇస్తారేమో అన్నట్టుగా దానికి సంబంధించి ఆయన ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా పరిమళ్ నట్వాణి గారు ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తిగానే వచ్చి ఆ రోజు కలిశారు ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా జార్ఖండ్ రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నా కూడా అది న్యూట్రల్ సభ్యుడిగానే ఉన్నాయంటే ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు ఇప్పుడు పరిమళ్ నట్వాణి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడు కాదు అతను స్వతంత్ర అభ్యర్థి రాజ్యసభలో సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ముఖేష్ అంబానీ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏదైతే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పరిమళ్ నట్వాణి గారు వచ్చాడు కలిసారు తప్ప అది ముఖ్యమంత్రి హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసారు తప్ప ఏదో రాజకీయ సంబంధించిన మాటలు కానో లేదంటే వ్యక్తిగత పర్యటన అయితే మాత్రం కాదు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన
దాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధానులు ఉండాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాని ప్రకారం ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్లో అదేవిధంగా లెజిస్లేటివ్గా మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు రాజధానులు అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు దానికి సంబంధించి అది ఒక మంచిది రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందడానికి ఏదైతే పరిపాలన వికేంద్రీకరణతో పాటు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరిగిద్దని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే నమ్మారో దానికి సంబంధించి సమతుల అభివృద్ధి జరగడానికి ఏదైతే చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చారో దాన్ని చూసిన తర్వాత మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాయి అది భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన రాష్ట్రాల కాదా అని అనుకు అని ఆ బేస్లో మనం చూడాల్సిన పని లేదు సో ఇప్పుడు బెంగళూరుకి సంబంధించి మీరు చూసుకుంటే ఏదైతే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్లో వేరే చోటుకు మార్చడం యడ్యూరప్ప గారు సో అక్కడ బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి మనం ఆ విధంగా అనుకుంటున్నాం సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొస్తున్న మిగిలిన నిర్ణయాలు కూడా దిశ చట్టాన్ని అయితే చాలా రాష్ట్రాలు ఈరోజు ఫాలో అవ్వాలని దానికి సంబంధించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఎవరైతే హోంమంత్రి కూడా వచ్చి కలవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంటింటికి రేషన్ ఏదైతే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొన్న పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రోజు చేశారు రేపు ఏప్రిల్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లాల్లో ఇంటింటికి రేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేజ్రీవాల్ గారు కూడా మొన్న మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది ఇలా ఒకటి కాదు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం అనేది ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న మిగిలిన అన్ని పార్టీలు కూడా అంటే భారతదేశంలో ఉన్న మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాయి అంటే అంత మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నాడని మనం దాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పాలని మన లేదు కదా సో దానికి ఏదో కేంద్రం సపోర్ట్ ఉందా లేదా అని ఇప్పుడు ఇక్కడే మంచి కార్యక్రమం ఇది ఖచ్చితంగా కేంద్రం అనేది కూడా దాన్ని దాన్ని స్వాగతించాల్సిన పరిస్థితి మనం ఉన్న రాజధాని తీసేయట్లేదు కదా ఉన్న రాజధాని కాకుండా ఇంకో రెండు రాజధానులు పెడుతున్నాం అదే అమరావతి ప్రాంతంలో లెజిస్లేటివ్గా ఉంచి మిగిలిన రెండు ప్రాంతాల్లో పెడుతున్నాం తప్ప దాన్ని ఎవరు వ్యతిరేకించడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కేంద్రం కూడా దాన్ని స్వాగతించాల్సిన అవసరం ఫైనల్గా ఫైనల్గా పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి తీసుకుంటే పదహారు నెలల్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలు అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది అనేది ఒక ప్రశ్న అదే టైంలో నిర్వాసితులకు సంబంధించి ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కాంపెన్సేషన్ సంబంధించి కానీ ఏదైనా కేంద్రానికి డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే నిర్వాసితులు వాళ్ళకి సంబంధించిన పునరావాసాలకు సంబంధించి ఏదైతే దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని చెప్పి ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది కేంద్రం ఎంత తొందరగా నిధులు ఇచ్చేస్తే దానికి సంబంధించి ఇక్కడ రాష్ట్రం వాళ్ళకి ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒకవేళ వాళ్ళు లేట్ చేసినా ఖచ్చితంగా అయితే ఇది ఇప్పుడు ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకప్ చేసింది కాబట్టి కేంద్రం నుంచి గడిచిన ప్రభుత్వం మేమే కడతామని తీసుకుంది కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయి తీరిద్ది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాజెక్టుకి ఇవ్వనంత ప్రాధాన్యతగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చి ముందు ప్రత్యేక పోలవరం ప్రాజెక్టే కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు సార్లు ఈ తొమ్మిది నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా రెండు సార్లు వెళ్ళి ఆల్రెడీ ప్రత్యేకంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదైతే మనం కంపెనీ కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకోవచ్చు మెగా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఏదైతే మెగా వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ని త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలని దీని ఒక ప్రెస్టేజెస్ ప్రాజెక్ట్గా కూడా మెగా వాళ్ళు తీసుకోవడం దానికి సంబంధించి రోజుకి ఐదు వేల మందికి పైగా అక్కడ ఈరోజు వర్క్ చేస్తా ఈరోజు మీరు కం మీరు చూసుకుంటే నవంబర్లోనే వాళ్ళు భూమి పూజ చేసింది మేము అధికారంలోకి వచ్చింది మే దాని తర్వాత రివర్స్ టెండరింగ్లో కొంత డబ్బులు ఆదా చేయటం కంపెనీలు మార్చటం దాని తర్వాత కొత్తగా కంపెనీలు వచ్చింది స్టార్ట్ చేయడానికి మొన్న ఆల్రెడీ వరదలు ఇవన్నీ కూడా ఉండటం వల్ల నాలుగు టీఎంసీల నీరు ఆల్రెడీ పోలవరం ఏదైతే మనం కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నీరు నిల్వ ఉండటం ఆ నాలుగు టీఎంసీల గోదావరి నీళ్ళని తీయడానికి అంత తొందరగా సాధ్యపడే పని కాదు కదా సో వరదలు తగ్గినాక మాత్రమే తీయాలి కాబట్టి వరదలు రావడం వల్ల కొంత నిదానమైంది సో మొన్న నవంబర్లో భూమి పూజ స్టార్ట్ చేసి మెగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు సో ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోపు అయితే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిద్దని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం మేము వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా రాసుకోండి ఇది పదహారు కంప్లీట్ చేస్తాం పదిహేడు కంప్లీట్ చేస్తాం పద్దెనిమిది కంప్లీట్ చేస్తాం మీ పేపర్లో రాసుకోండి ఇట్లయితే మేము చెప్పాం ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఏదైతే చెప్తామో దాని ప్రకారం ఈరోజు పనిచేసుకుంటూ వెళ్తాం ఏది చెప్తామో అది చేసి చూపిస్తాం అదేవిధంగా రేపు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి కంప్లీట్ చేసి తీరుతామని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తాం రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూద్దాం